朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌克兰副国防部长玛利亚表示，乌军在多个方向上的推进超过一千公尺，在比尔江斯克方向，乌军前进一千三百公尺，在里夫诺波尔、沃洛迪涅方向，乌军已经取得战线上巩固阵地，在巴赫穆特方向，乌军获得战场主动权，向克里斯奇伊夫卡方向前进一千二百公尺。向库久米夫卡方向前进一千五百公尺。巴赫穆特侧翼的战斗仍在继续。巴赫穆特地区战况：俄军在 M 零三公路附近的一系列进攻行动被瓦解。当俄军撤退时，乌军立刻向前推进，然后在博拉赫达特、杜博沃瓦西利夫卡、比尔西夫卡、亚西德内以及赫罗莫夫保持接触交战。乌克兰亚速指挥官在巴赫穆特前线表示。俄军正在从巴赫穆特北部街道撤退。他表示，乌军实际上已经控制克里斯奇伊夫卡和贝尔西夫卡这两村镇，都是战略高地，可以清楚看到巴赫穆特市区。如果他们完全在乌军的控制之下，乌军就能获得巴赫穆特战略操作主动权。顿涅茨克市内一个俄罗斯指挥部被乌军打掉，数十名俄军军官死亡，可能乌军使用了 JDAM 或海马斯。大诺沃希尔卡地区战况：乌克兰防空部队在胡利达尔以西击落一架俄军苏二十五战机，俄军空袭和炮击瞄准 T 零五十八公路线，乌军在 s t e r o n o r s 和 e u r o z i n 进行了接触交战。克里米亚某处目击到一列火车搭载俄军 T 五四、T 五五坦克将开往乌南地区。据称 ，T 五四。T 5 5是用来改装自杀坦克用的，可以用来遥控引爆。美国国务卿布林肯说过，首先，乌军反攻还处于早期阶段。乌克兰国防部长最近表示，大多数部队还没有参与其中。毫无疑问，俄罗斯人已经为防御做好了几个月的准备，所以这是非常困难的，很难突破它。布林肯称，重大事件将在未来几周和几个月内发生。他认为，乌军拥有成功所需要的一切。战争研究所六月二十九日称，乌克兰高级官员表示，乌克兰已经掌握了向巴克穆特进军的战略主动权，并可能利用这一优势发动广泛攻势。欧盟媒体称，乌军第八十旅在巴赫穆特以南的克里什奇夫卡附近进行了一次精心策划的行动，突破密集雷区和强大的俄军防御工事，切断了一个俄军空降突击连，迫使该连投降。该俄军空降连意识到自己被乌军包围后，为时已晚。乌军第八十旅在巴赫穆特以南克里什奇夫卡附近，通过爆炸排雷，在雷区中扫清了多条道路，然后在压制敌人火力的同时，迅速拉近距离，轻松突破第一条俄军防线。尽管《莫斯科时报》等此前曾报道，俄罗斯空天军总司令谢尔盖·苏洛维金将军现在住在秘密地点，但他尚未被捕。不过，自六月二十五日以来，他确实多次接受联邦安全部门和检察官的询问，询问他在瓦格纳政变中可能扮演的角色。战争研究所称，普里戈金的叛变已经影响了俄罗斯武装部队的指挥。分析人士写道：“对高级军官的大规模清洗已经开始，许多指挥官已经在接受对政权忠诚度的考验。”克里姆林宫发言人佩斯科夫表示。有关谢尔盖·苏洛维金将军的问题，将由俄罗斯联邦国防部回答。苏洛维金将军的女儿在接受采访时表示，将军没有被任何人逮捕，他一切都很好。他说，每个人都在自己的工作场所。乌克兰总统顾问波多利亚克说，失败者有祸了，尤其是胆怯者。瓦格纳的帝国正在被食腐动物撕裂，他们用嘴叼走了最美味的食物。瓦格纳很快就可能被剥夺了数十亿美元的国家资金，其他权力团体索要这笔钱。一些瓦格纳成员与俄罗斯国防部签约，一些与国民警卫队签约，还有一些正试图返回非洲。那里也已经尝试将瓦格纳的资产国有化。乌克兰军事情报总局局长布达诺夫说，瓦格纳雇佣军将不再参与乌克兰境内的敌对行动。他认为，瓦格纳是俄罗斯联邦最有效的单位。知道如何不惜一切代价取得成功。国家杜马国防委员会主席卡尔塔波洛夫称，既然普里戈金没有遵守俄罗斯国防部关于合同的决定，俄国防部已经通知瓦格纳不能再参与参加特别军事行动。斯特列科夫说，
。普里戈金现在在莫斯科到处逛，然后去圣彼得堡办事情，像他什么都没干过一样。可政府还要人民哀悼死了的那些飞行员。普里戈金回到俄国圣彼得堡，并搭乘直升机移动。之前就有消息传出，是回来后续谈判与交接事务。俄国非常优待普里戈金，不止没有逮捕他。还将之前扣押的四十亿卢布发还给普里戈金。俄国独立新闻媒体 v e r s k a 称，瓦格纳要进驻白俄罗斯阿西波维奇。卫星照片显示，当地正在赶工修建。这似乎证实了卢卡申科的说法。俄国瓦格纳雇佣兵领导人普里戈金兵变后，俄国数名高阶将领一直未公开露面。俄罗斯总参谋长格拉西莫夫和副指挥官苏洛维金下落成谜，引发外界揣测。卡内基基金会俄国军事专家考夫曼认为，国防部长绍伊古保住了官位。俄罗斯国民警卫队总司令佐洛托夫在兵变发生后火速表达忠心，从而在这次事件中得力。据英国广播公司六月二十九日报道，尽管最近发生了骚乱，瓦格纳集团仍在俄罗斯各城市招募新成员。记者联系了几个招募中心的工作人员，被告知一切都没有改变。而且没有人相信该组织会被解散。乌克兰军方继续接收塞尔维亚军员的大批炮弹，例如 M 6 2 P 1 0 1 2 0 M、MM、M 高爆破片弹。这些特殊产品是由位于塞尔维亚瓦列沃的国有 c r u s i c 公司于2023年生产的。北约秘书长斯托尔滕贝格将在维尔纽斯峰会后讨论乌克兰未来加入北约的问题。乌克兰外交部长库列巴在与斯托尔滕贝格的电话交谈中强调。明确乌克兰在北约成员身份的时机已经到来。世界银行于6月29日批准向乌克兰提供15亿美元贷款。俄军现在已经拿到伊朗制造的全新 OF 4 6 2 1 2 2 M M H 1炮弹。俄军向伊朗首批至少购买了4万发。德国总理舒尔茨6月29日表示，德国并不寻求让俄罗斯更换政府，并强调了他对波罗的海国家和波兰的支持。他在抵达布鲁塞尔参加欧盟峰会时发表讲话，提到：“我们在此的目标并不是要改变俄罗斯的政权。”德国总理朔尔茨称：“我们必须为战争可能持续很长时间这一事实做好准备。重要的是要表明，我们准备长期坚持乌克兰的财政和人道主义支持以及武器供应。” 6月29日，乌克兰外长库列巴说。俄罗斯正在通过在扎波罗热核电站制造核辐射事件威胁乌克兰和整个欧安组织地区。无论俄罗斯宣传如何，今天只有俄罗斯才有动机和手段在扎波罗热核电站制造核辐射事件。乌克兰空军发言人伊格纳特说：“西方盟国就俄罗斯战略飞机的起飞向乌克兰发出警告。我们的盟友不断支持乌克兰。有关战略飞机从遥远的机场。”远程航空起飞的信息是由我们的合作伙伴向我们提供的。英国《金融时报》报道，法国、德国、英国和美国很可能将在北约架构之外联合向乌克兰提供四加一安全保证协定，将是有关对乌克兰长期融资、大规模军事援助、军事训练和情报交换的协议。英国《金融时报》报道，该计划是法国主导制定的，旨在向乌克兰和俄国发出非常明确的政治信号。这些安全保证将是有实现性的，目的是安抚乌克兰，并激发对西方持续军援的信心。据称，开战以来，全世界对乌克兰的各种援助总价值已达一千七百欧元。西方正要持续访问基辅，表达对乌克兰的坚定支持。最令人意外的是，美国前副总统彭斯突然现身乌克兰首都基辅，公开发表与其前老板特朗普截然不同的言论。当地时间六月二十九日。美国前副总统、现共和党2024年总统参选人麦克·彭斯访问乌克兰首都基辅。他在与乌克兰总统泽连斯基会晤时，表达对乌克兰的坚定支持。在访问期间，彭斯参观了基辅的乌克兰阵亡士兵纪念墙。彭斯的一名顾问透露，有美国宗教慈善机构派人陪同彭斯一起前往乌克兰，向乌克兰提供了一笔人道主义援助资金。显然。彭斯并非空手而来，与彭斯的前老板、同为2024年美国大选共和党参选人的前总统特朗普主张乌克兰割地求和不同，彭斯严厉谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，反对乌克兰以土地换和平，誓言帮助乌克兰收回被俄罗斯占领的领土，维持国际秩序
，并实现公平正义。立陶宛武装部队六月二十九日通报，德国军方正在立陶宛维尔纽斯部署爱国者防空系统，以加强即将举行的北约峰会的安全。《华尔街日报》报道，美国将可能支援 a t a m s 战术飞弹给乌克兰。五角大楼尚未准备好谈论向乌克兰提供 a t a m s 美国国防部在6月29日的新闻发布会上拒绝提供有关向乌克兰提供 a t a m s 导弹的计划决定的进一步信息。如果美国愿意向乌克兰提供这些武器，那么乌克兰就必须非常感谢共和党参议员吉姆·李斯，他多次主张提供 a t a m s 并将这一对话带到了参议院。乌克兰外交部6月29日宣布，乌克兰、加拿大。瑞典和英国正就2020年1月乌克兰客机坠毁事件向国际法院提起诉讼。2020年1月8日，乌克兰国际航空 PS 7 5 2航班从德黑兰起飞后，遭两枚导弹击中，机上176名乘客全部遇难。西班牙首相桑切斯计划于7月1日访问乌克兰首都基辅，并将会见乌克兰总统泽连斯基。7月1日是西班牙担任欧盟轮值主席国的第一天。西班牙是西方阵营中援乌比较给力的国家，援乌积极性仅排在英国、波兰、波罗的海三国、德国、荷兰、美国、捷克、斯洛伐克等第一梯队国家之后，远比法国更积极。国际货币基金组织6月29日通报称，国际货币基金组织已完成对乌克兰延期基金安排下延期安排的首次审查，允许发放 8.9 亿美元。英国国防大臣华莱士称。北约应简化乌克兰的入盟程序，以加速基辅加入联盟。德国又陆续交付乌军之前承诺的军援。最新一波包括一部 T R M L 四 D 长城对空搜索雷达、三辆 B B R Bridge Layers 装甲架桥车、一组移动式安全排雷系统、两辆边防巡逻车、十六辆宾士 Citros 军用卡车。欧盟决定制定为乌克兰提供长期安全保障机制。具体措施将包括通过欧洲和平基金为进一步的武器供应提供资金，扩大乌克兰士兵的培训计划，以及欧盟可能在乌克兰领土上执行的培训任务。泽连斯基称，如果团结继续发挥作用，如果我们合作不会被人为和非法的限制所破坏，如果欧洲的长期和原则性决定继续向世界发出欧洲相信和平的信号，那么这场战争绝对不会拖延下去。泽连斯基发表晚间讲话。乌克兰影响着欧洲的力量，这是事实。今年，基于这一事实和其他类似事实，是时候加强欧洲的团结了，特别是开始就乌克兰加入欧盟问题进行谈判。泽连斯基说：“美国的支持对于我们争取自由的斗争至关重要。所有美国人、每个美国家庭、国会、两党、参众两院，当然还有美国总统乔·拜登的支持。我对此表示感谢。”俄罗斯常驻联合国代表团称，莫斯科不会炸毁扎波罗热核电站。相应的信件已在联合国安理会分发。乌克兰当局开始演习，为俄罗斯可能袭击扎波罗热核电站做好准备。赫尔松、尼古拉耶夫、第聂波罗彼得罗夫斯克和扎波罗热州的能源工人、医务人员、救援人员、警察和其他部门都参与了演习。乌克兰监察员表示。位于扎波罗热州埃内霍达尔的核电站周围各州已设立疏散指挥部。如果发生核泄漏事件，乌克兰计划疏散居住在半径三十至五十公里范围内的居民。乌总参谋部表示，乌军在巴赫穆特方向夺取了战略主动权，并夺取了两个关键村庄。其实，乌军在这里跟俄军死缠烂打没有任何军事上的意义，只有政治上、宣传上的较大意义。似乎是因为俄方和亲俄媒体之前过于夸大俄军占领巴赫穆特这座小城的价值，因此乌军忍不下这口气，非得把它收回来。当然，说巴赫穆特一点军事意义没有也不对，因为俄军脸面上过不去，乌军正好利用西面地势较高的有利地形，将俄军主力一万多人牢牢吸引在这个巴掌大的地方，每天用掩藏在周边高处森林里的炮兵。对俄军阵地进行精确打击，大量消耗俄军有生力量。乌国防部副部长玛利亚尔六月二十九日同样表示，乌军在该地区取得了行动主动权，并透露乌军在巴赫穆特西南七公里的克里西夫卡方向向前推进了一点二公里，在巴赫穆特西南十三公里库尔杜米夫卡方向向前推进了一点五公里。
。六月二十九日，乌克兰总司令扎卢日内上将在与美国参谋长联席会议主席马克米利上将的电话交谈中也表示，乌克兰军队拥有战略主动权。事实上，在俄军耗尽所有力气于五月二十一日占领巴赫穆特之后，双方力量此消彼长。乌军在几乎各个接触线上都获得了主动权。随着乌军对第聂伯河左岸赫尔松地区的袭扰战加剧，俄方可能担心乌军会在第聂伯河架设浮桥偷袭，因此将部分重武装重新部署到第聂伯河左岸近岸地区，这可有效监控和阻止乌军渡河作战的企图。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时。俄军被击毁三辆坦克、六辆装甲车、一套防空系统、三套火箭发射系统、五辆油罐车和后勤重卡、十一门火炮以及六架无人机。